Ömer Öcalan bu konuşmayı yapan HDP milletvekili. HDP milletvekili. Peki Ömer Öcalan'a MHP Grup Başkan Vekili Levent Bülbül neler söylemiş? Levent Bey de dinleyelim eğer hazırsa Enes. Hemen Levent Bey hazırlayalım. Buyurun. Sayın Başkan, biz bu memleketi milli mücadele döneminde bunlara hikaye dense de bunlar en çarpıcı gerçeklerdir. Türkçe, Türkçe bilmeyen, Kürtçeden başka bir dil bilmeyen, Türkçe bilmeyen analarımızın Ay yıldızlı albaylığa sarılarak büyük ve eşsiz kahramanca mücadeleleri üzerinden kazandık bu milli mücadeleyi. Burada dilin ne olduğu, onun ana dilinin ne olduğu meselesinden daha çok bir vatana, bir memlekete sahip çıkma duygusu, bir milletle yüreğinin beraber atma meselesi vardır. Ki milleti millet yapan da budur. Ha, o hatibin... Türkiye'de alışacaksınız, zorla bu iş olacak, zorla yapmak isteyen için hodri meydan. Kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. Zorla yapmaya çalışanlar sarı torbaların içerisinde nereye gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler. Sayın Başkan, biz bu memleketi... Siz buna alışacaksınız, bunu zorla yapacağız falan. HDP Şanlıurfa Milletvekili... Ömer Hocalar'ın açıklamaları sayın seyirciler inanılır gibi değil. Normalde bütçe görüşmeleri var mecliste şu anda. Bütçeyle alakalı falan hiç. Ne muhalefetten yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden de e, diğer partilerden de HDP'den de şu ana kadar ya bütçeyle ilgili memleketin bütçesi konuşuluyor yahu. Memleketin eğitimle ilgili, sağlıkla ilgili, savunmayla ilgili, sosyal politikalarla ilgili geleceğimizde önümüzdeki bir yılla ilgili bütçe görüşmeleri var. Bütçe görüşülüyor, konuşuluyor. Ya yani konuştukları şeye bakar mısınız? Konuştukları şeye bakar mısınız? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu çıkıp işte Türkiye'nin uyuşturucu merkezi olduğu, baronlarla iş tuttuğu falan iftirasında bulunuyor. Ya konuşacağımız konular başka konular. Ve bu konularda söylediğiniz iddialar da mecliste, kürsüde o an konuşulacak meseleler değil. Enteresan. HDP derdi belli, niyeti belli, ne yapmak istediği belli. Aşikar ortada sayın seyirciler. Dün Remziye Tosun, ondan önceki gün işte Kürtçe konuşmamı engellediler diye Kürtçe konuşmaya çalışan vekil. Dün Ömer Hocalan, yani bakalım bugün HDP'den hangi milletvekili skandal açıklama yapacak? Her gün bir yenisi daha ekleniyor. Zorla diyor kabul edeceksiniz bunu diyor ya. Şu cürete bakar mısınız? Nereden alıyor bu gücü? Nasıl böyle rahat konuşabiliyor? Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Haklarında bir sürü fezlekeler var. Fezlekeler, fezlekeler, fezlekeler bekliyor. Milletvekillerinin düşürülmesiyle ilgili. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.